నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ మే ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి స్వాగతం ఇవాళ వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ బతికింతే బతికించేదిలా ఉపాధి హామీ ఉపాధి హామీ కల్పించేది ఏంటి మనకి మన్రేగా మహాత్మా గాంధీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ సో దీనికి సంబంధించి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది దీనిలో ఉన్న అవినీతి కొంత జరుగుతుంది దాన్ని ఎలాగ కట్టుదిట్టం చేయాలి అవంతా తీసేస్తే అప్పుడు ఈ మన్రేగా అనేది బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్తూ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తున్న ఎడిటోరియల్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది సైన్యంలో యువతరం కవాతు ఈ యువతరాన్ని సైన్యంలో తీసుకోవాలి అంటూ ఇప్పుడు మనకి టీఓడి అని కొత్తగా పెట్టారు కదా త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉండొచ్చు టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ అని చెప్పి త్రీ ఇయర్స్ పనిచేసి బయటికి రావచ్చు సో దానివల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ గవర్నమెంట్కి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అలా వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే సైన్యానికి ప్రజలకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అలాగే అలా చేసాక బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల పర్ హెడ్ అంటే ఒక సైన్యానికి ఇచ్చే అవకాశాలు ఏంటి వాళ్ళకి తగ్గే బడ్జెట్ ఎంత తగ్గుతుంది అది అంతా ఇందులో డిస్కస్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవి ఆల్రెడీ వేరే దేశాలు అనేవి కొన్ని మంచి దేశాలు మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి తీసుకొచ్చాయి సో అందుకని మనం కూడా ఇది పెట్టాలి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు దాని గురించి ఇందులో చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ విపత్తుల్లో ఆపన్న హస్తము గవర్నమెంట్ తర్వాత నెంబర్ వన్ ఇచ్చేది మనకి ఎన్జిఓసే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్సే సో ఇలాంటి సేవా సంస్థలే ప్రజలకు చేదోడు వాతోడుగా ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఇందులో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి చాలా మంచి ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఆరోగ్యాలకి నెలవు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక మంచి మాట చెప్పారు ఈ ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటంటే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఒక ఒక గొప్ప విషయంతో ముడిపడి ఉంటుందట ఏంటది అంటే మన ఆత్మ స్థైర్యం అంటే మనకి అది తగ్గుతుంది మనకి ఏదైనా ఒక వ్యాధి వచ్చినప్పుడు అది తగ్గుతుంది అని మనకి నమ్మకం ఉండాలి అది మనం నమ్మాలి మనకి ధైర్యం ఉండాలి అది ఒకటి చాలా మంచి విషయం చెప్పారు అలాగే మన భారతదేశంలో ఒక రకంగా తక్కువగా ఉండడానికి కోవిడ్ నైన్టీన్కి కానీ ఎక్కువ తక్కువగా ఉండడానికి రకరకాల కారణాలు చెప్తున్నారు మన జీవన శైలిలో ఉన్న విషయాలు కానీ అలాగే ఎందుకు మనకి రోగ నిరోధక శక్తి సాధారణంగా ఎక్కువ ఉంది వేరే దేశాలతో పోలిస్తే దానికి కారణాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో చెప్తున్నారు సో మనం అన్నిటినీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ వన్ చూడండి బతికించేలా ఉపాధి హామీ ఈ ఉపాధి హామీ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఎంఎన్ఆర్ఈజిఏ కదా మహాత్మా గాంధీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అసలు ఈ పథకం గురించి ఏంటో చూద్దాము తర్వాత అసలు దానిలో జరిగే అవినీతి ఏంటి అసలు ఎలా అంటే ఇది రూరల్ పీపుల్ కదా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడం అసలు ఎలా మొదలవుతుంది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఎలా మొదలవుతుంది అసలు ఈ మన్రేగా అనే పథకాన్ని మనకి రెండు వేల ఐదులో మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ చేశారు ఆగస్టు ఇరవై ఐదులో ఇది ఒక యాక్ట్ చట్టం అనమాట ఈ చట్టం ప్రకారం లీగల్గా అంటే లీగల్గా ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ వయసున్న ప్రతి యువకులు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కిందకి రావచ్చు సో వాళ్ళకి సంవత్సరంలో ఉన్న మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో కనీసం వంద రోజుల పని దినాలని కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది అది చెప్తున్నదే ఈ మండ్రిక సరే బాగుంది మరి వాళ్ళు ఎలా అసలు ఎందుకు ఇది పెట్టారు అంటే పర్చేసింగ్ పవర్ వాళ్ళ వాళ్ళకి కొనే కొనే శక్తి పెంచాలి వాళ్ళ చేతుల్లో మనీ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో రూరల్ పీపుల్కి ఇది స్టార్ట్ చేశారు సో ఇదేమవుతుంది రిచ్ పీపుల్కి పూర్ పీపుల్కి మధ్య ఉండే వారధిని గ్యాప్ని తగ్గించడానికి చాలా దోహదం చేస్తుంది ఈ మన్రేగ సో అంతేకాకుండా ఖచ్చితంగా వన్ థర్డ్ అనేవాళ్ళు ఉమెన్ ఉండాలి ఇందులో ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో దీనికి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది సొసైటీలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతి గ్రామ గ్రామ పంచాయతీ ప్రతి గ్రామంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు ఇదిగో మేము ఇట్లా మాకు ఉపాధి హామ్ ఉపాధి కావాలి అని చెప్పి సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది అప్పుడు వెంటనే గ్రామ పంచాయతీ ఒక జాబ్ జాబ్ కార్డ్ అనేది ఇస్తుంది వాళ్ళ వివరాలని పరిశీలించి ఆ జాబ్ కార్డ్లో అంటే దీన్ని మన్రేగా జాబ్ కార్డ్స్ అంటాము ఈ జాబ్ కార్డ్లో ఏముంటుంది వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆ తంది లేదా ఆమెది ఫోటో ఉంటుంది సో ఈ జాబ్ కార్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకోవడం పద్ధతి అయిపోయింది అని అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి పని దొరికితే సరే వాళ్ళ సొంతంగా లేదు వాళ్ళ పనికి దొరకనప్పుడు ఈ జాబ్ కార్డు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా మళ్ళీ గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వచ్చి మాకు ఇలా పని దొరకట్లేదు మీరు ఏమైనా కల్పించండి అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి సో అలా అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న కనీసం పదిహేను రోజుల లోపుగానే ఖచ్చితంగా
అలా ఏదైనా వాళ్ళు చేయగలిగే పనులన్నింటినీ వాళ్ళకి కల్పిస్తారనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక దీనికి ఒక సవరణ చేస్తూ ఏం తీసుకొచ్చారంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఆ పర్టికులర్ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న పనులకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్ జరుగుతూ మీటింగ్ చేసుకుంటారు కదా గ్రామ సభ అని చెప్పి ఆ గ్రామ సభలో కానీ లేదా ఆ వార్డు సభలో కానీ ఏవైతే వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో ఏంటవి లేదు ఏడబ్ల్యూసీ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ని నిర్మించుకోవాలి అని కానీ లేదా ఫలానా స్కూల్ బాగాలేదు మన గ్రామంలో స్కూల్కి మరమ్మతులు చేయాలని కానీ ఇలా ఆ గ్రామ సభలో వాళ్ళు ఏవైతే ఆమోదించుకుంటారో వాటికి ముందరుగా ముందుగా ఈ మెన్రేగా జాబ్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళని అలాంటి పనులకి ఫస్ట్గా వినియోగించాలి అనేది ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారనమాట తర్వాత దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళ పనులు అనేవి తీరుతాయి ఫస్ట్ సో ఓకే పని కల్పించారు బాగుంది పని ఇస్తారు అయిపోతుంది ఒకవేళ పదిహేను రోజుల లోపు పని కల్పించలేదు ఆ కేసులో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వేజ్ నిరుద్యోగ భృతి అని చెప్పి ప్రభుత్వం వాళ్ళకి అందజేస్తుంది ప్రతి నెల ఇంత అని చెప్పి సో అలాగా అది ప్రభుత్వం బాధ్యత అనమాట ఆ వంద రోజులకి ప్రభుత్వమే అందిస్తుంది వాళ్ళకి ఇది మొత్తం మన్రేగా అంటే వాళ్ళకి ఎటువ పని లేకుండా ఉండకుండా పని కల్పించేలాగా చూడడం అనమాట సో ఈ మన్రేగా ఫండ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాళ్ళ పేరు మీద ఇవి అన్యాయంగా తీసుకోవడం అంటే పని దొరికిన వాళ్ళకు కూడా దొరకలేదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో పని చెప్పి అన్యాయంగా తీసుకోవడం ఆ తీసుకున్న దాంట్లోనే మళ్ళీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం లేదా నిజంగా లేక వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ప్రజలకి సవ్యంగా అవి చేరకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఈ మన్రేగాలో జరుగుతున్నాయి ఈ మన్రేగా స్కీమ్ కి సోషల్ ఆడిట్ అనేది కంపల్సరీ చేశారు సో ఈ సోషల్ ఆడిట్ అనేది ఎందుకు అంటే అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడానికి అలాగే ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకతను పెంచడానికి చేశారు కానీ ఇందులో కూడా అవినీతి అనేది విపరీతంగా జరగడం వల్ల ఈ మన్రేగా లాంటి ఒక ఉత్తమమైన స్కీమ్స్ లేదా ఉత్తమమైన చట్టాలు అణగారిపోతున్నాయి దానివల్ల ఈ ఉపాధి హామీ అనేది బతకట్లేదు సో ఈ ఉపాధి హామీని బతికించేది ఎలా అంటున్నారు ఈ ఎడిటోరియల్లో మనం దీన్ని చదువుదాం పొట్ట నింపుకోవడానికి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకునే శ్రమజీవులు వంద రోజుల పాటు పని కల్పించే లక్ష్యంతోనే పద్నాలుగేళ్ల క్రితం అంటే రెండు వేల ఐదులో స్టార్ట్ అయింది కదా సో పద్నాలుగేళ్ల క్రితం ఆరంభమైంది ఇది జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఎంఎన్ఆర్ఈ జిఏ సో ఈ కరోనా వైరస్ విజృంభించాక ఈ లాక్డౌన్స్ కానీ కర్ఫ్యూస్ కానీ వీటి వల్ల పనులు దొరక్క చాలా మంది అవస్థ పడిపోతున్నారు కదా వాళ్ళ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నారు దానివల్ల వలస కూలీలు అందరికో ఇప్పుడు ఏకైక ఇప్పుడు వలస కూలీలను కూడా ఎక్స్ట్రా మనం ఇందాక హిందూ ఎడిటోరియల్లో హౌ టు ప్రిపేర్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ది హిందూ అని చెప్పి నిన్న వచ్చిన ఆర్టికల్ని నోట్స్ రాసి చూపించాను కదా ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి సో దాంట్లో మనం ఏం చదివాము ఎక్స్ట్రా నలభై వేల కోట్లు అనేవి మన్రేగా ఎక్స్టెన్షన్ కింద కేటాయించింది ఇరవై వేల కోట్ల ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ ప్యాకేజ్లో అని చెప్పుకున్నాం ఎవరికి ఎక్స్టెండ్ చేశారు అది ఇదిగో ఇలా ఎవరైతే ఈ లాక్డౌన్స్ కర్ఫ్యూల వల్ల వాళ్ళ సొంత ఊరి బాట పట్టిన కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కేవలం ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళే కాకుండా ఈ వలస కూలీలను కూడా ఇప్పుడు ఈ మన్రేగాకి కింద ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఈ మన్రేగాని ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న ఏకైక ఆశాదీపం అనమాట సో చేతిలో వంద రూపాయలు అయినా లేని అభాగ్యుల సంఖ్య మొత్తం వలస కార్మికుల్లో అరవై నాలుగు శాతం ఉందన్నమాట సో వాళ్ళందరికీ కనీసం ఈ నిరుద్యోగ జీవన భృతి అయినా లేదా ఏదైనా పని కల్పించినా వాళ్ళకి ఎంతో అది సహాయకంగా ఉంటుంది కదా జనజీవనం స్తంభించిపోవడానికి మునుపు చేసిన పనికి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు కొంతమందికి కూలీ డబ్బులు దక్కని వాళ్ళు ఉన్నారు అలా వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వలస వలస కూలీల్లో తొంభై శాతానికి పైగానే ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు స్వస్థలాలకు చేరి ఉపాధి హామీ దన్నుతో బతుకు దీపాలు వెలిగించుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నారు ఈ పథకం ద్వారా తొమ్మిది కోట్ల మంది పని కోరుతున్నారు ఇప్పటి వరకు కానీ ఏడున్నర కోట్ల మందికే అది కూడా వంద రోజులు కాదు నలభై ఆరు రోజులే ఉపాధి కలిగించ కల్పించగలం అన్నది కేంద్రం ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పింది అయితే ఈ నెలలో ఇప్పుడు వరకు అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మాకు పని లేదు సో మీరు పని ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈ మంత్లో అంటే మే మంత్లో మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ క్రోర్స్ ఉన్నారనమాట దీంట్లో వీళ్ళలో సగానికే ఉపాధి లభించింది అని చెప్పి తాజా గణాంకాలు మనకు చెప్తున్నాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రామ పంచాయతీలో మనకు తెలిసిపోతుంది నోటీస్ బోర్డులో పెడతారు కదా సో అలా ఇంకొన్నాళ్ళ పాటు ఉపాధి హామీ కింద పని అడిగే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు ఎందుకని ఈ వలస కార్మికులు అందరూ పెరుగుతున్నారు కదా అందుకు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సవరించిన అంచనాల ప్రకారము ఉపాధి హామీ వ్యయం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఉపాధి దొరకనప్పుడు నిరుద్యోగ భృతి అందించాలి కాబట్టి ఆ వ్యయం డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్లు అవుతుంది సో ఇటీవల బడ్జెట్లో పదివేల కోట్ల దాకా తగ్గోసనకే పదివేల కోట్లు తగ్గించింది కానీ ఆత్మ నిర్భర అభియాన్ కింద నలభై వేల కోట్లు పెంచింది ఎక్స్టె
ఉపాధి హామీ పథకం కూడా వాళ్ళందరికీ ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి అసాధారణ పరిస్థితులు కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటి ఇలాంటి క్రైసిస్ సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు ఈ బడ్జెట్ పరిమితులు ఇది ఇంతవరకే మాకు సాధ్యము అలాంటి బడ్జెట్ పరిమితులు పక్కకు పెట్టి ఈ కూలిన బ్రతుకులు అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం నిలబెట్టాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఉత్తమమైన స్కీమ్స్ ద్వారా మాత్రమే మనం డైరెక్ట్గా ప్రజల మీద ఇంపాక్ట్ చూపించగలుగుతాం వాళ్ళ జీవితాల మీద అందుకని ఇలాంటి స్కీమ్స్కి బడ్జెట్ పరిమితులు అనేవి పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వానికి విశ్వంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాపనుల కార్యక్రమం అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంక్ లోగడ ప్రశంసించింది ఈ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అయితే అమలు పరంగా మాత్రం తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంది దీని స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ కానీ స్ట్రాటజీ చాలా బాగుంది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మాత్రమే సరిగ్గా లేదు ఎందుకని అడ్డగోలు లెక్కలు లెక్కలు సరిగ్గా లేవు నకిలీ బిల్స్ దొంగతనాల భాగోతాలు ఇవన్నీ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘాలే ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఈ స్టాండింగ్ కమిటీసే చెప్పాయి చాలా వరకు ఇదిగో ఇలాంటి లూప్ హోల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి అవినీతి జరుగుతోంది అని చెప్పి దోచుకున్న వాళ్ళకి దోచుకున్నంత అలా ఉంది ఈ ఉపాధి హామీ పథకం అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా మంది చూడండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకోండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇవ్వరు ఒక మంత్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇస్తారు ఒక మంత్లో థౌసండ్ ఇస్తారు నిరుద్యోగ వృత్తి చొప్పున అంటే ఇలా ఎన్నో వేల కోట్లవి అవినీతి అయిపోతున్నాయి కదా సో అలాంటివి బాగా జరుగుతున్నాయి అనమాట సో వేతనాల చెల్లింపులు నెలల తరబడి జాప్యం వాళ్ళకి అసలు ఇవ్వరు నిరుద్యోగ వృత్తి లేదా దొరికిన వాళ్ళకు కూడా వేతనాలు కల్పించకపోవడం ఇలాంటివి నివారించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని అలాగే ఎనిమిదిన్నర వేల కోట్ల రూపాయల దాకా బకాయిలు పోగుబడి ఉన్నాయి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారన్నా సరే ఇప్పటి వరకు మనం వాళ్ళకి చెల్లించాల్సింది ఎనిమిదిన్నర వేల కోట్లు సో ఈ వలస కూలీలకు ఉపాధి హామీ ఉపశమన కారకం కావాలి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి దిక్కులేదు మరి వలస కూలీలకి మీరు ఎక్స్టెండ్ చేశారంటే మరి ఉన్న వాళ్ళకే బకాయిలు ఉన్నప్పుడు వలస కూలీలకు ఎలా పనిచేస్తుంది సో ఇది వలస కూలీలకు ఉపశమన కారకం కావాలి అంటే వలస కూలీలకు యూజ్ అవ్వాలంటే ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడికక్కడే లెక్కలు తేల్చి తక్షణ నగదు చెల్లింపులకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఆ డే పనికి వెళ్ళారనుకోండి ఈవినింగ్ టైంకి వాళ్ళకి మనీ వచ్చేయాలి అలా అయితేనే కదా ఇప్పుడు ఉన్న అసలు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యి జేబులో వంద రూపాయలు కూడా లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో ఇప్పటి వరకు ఈ మస్తర్ పట్టీలో ముందుగా పేర్లు నమోదు చేసుకున్న వారికి నిర్ధారిత గడువులో పని కల్పించే పద్ధతి ఈ మస్తర్ అని ఒక పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు ఇందులో ఎవరైతే ముందుగా పేర్లు నమోదు చేసుకుంటారో వాళ్ళకి పని కల్పిస్తున్నారు నిర్ధారిత గడువు అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు అయితే జీవన్ మరణ పోరాటం చేస్తూ వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వాళ్ళ సొంత ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అందరూ ఈ శ్రామి వలస కూలీలు శ్రామికులు సో వీళ్ళకి ఇలాంటి గడువు ఇలాంటివి పెట్టకుండా వెంటనే పని కల్పించాల్సిన అవసరం తక్షణం ఉందన్నమాట సో సాయంత్రానికి వాళ్ళకి నగదు చెల్లింపు జరిగిపోయేలాగా కూడా విధి విధానాలని ప్రక్షాళించాలి అప్పుడు మాత్రమే అసలు వెంటనే వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం అనేది తీరుతుంది అలాగే ఈ నలభై వేల కోట్లు ఏవైతే ఎక్స్టెండ్ చేశారో మన్రేగా కింద వలస కార్మికులకి దాని యొక్క అసలైన అర్థం అప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఎలాంటివి ఉపాధి హామీ కింద సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేది వర్షాకాలం కదా సో వర్షాకాలంలో మొక్కలు ఉద్యానవనాల పెంపకం ఇలాంటి పనులు చేపట్టదలిస్తే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి వెల్లడించారు ఇలాంటి పనులన్నీ మేము చేపట్టదలిచాము సో వాటికి మేము వీళ్ళని వినియోగిస్తాము అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి మేము ఏ రోజుకి ఆ రోజే వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేస్తాం అనమాట ఉపాధి హామీ కింద వర్షాకాలంలో ఇవన్నీ పెంచుతాము అటవీ పనులకు ఉపాధి హామీని అనుసంధిస్తాము ఈ అటవీ పనులకు కూడా మేము దీన్ని దీంతో మేము ఇంట్రాక్ట్ చేస్తాము అలాంటి తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పింది అనమాట మన్రేగా కింద వీళ్ళ అటవీ పనులకు కూడా మేము కేటాయిస్తాము అని చెప్పి సో రాష్ట్రాల వారీగా వేతనాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ చూడండి బీహార్ జార్ఖండ్ లాంటివి వన్ సెవెంటీ వన్ రూపీస్ ఇస్తున్నాయి పర్ డే కానీ పంజాబ్ కర్ణాటక లాంటివి టూ ఫార్టీ రూపీస్ పైన ఇస్తున్నాయి సో ఇలాంటి వేతనాలని సహేతుకంగా సవరించాలి అంటే అసలు వాళ్ళ అవసరాన్ని ఏంటి కనీస అవసరాలు మీట్ అయ్యేలాగా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది సో వంద రోజుల వ్యవధిని కూడా సడలించాలి అంటే వంద రోజుల కన్నా ఎక్కువే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి పని ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ ఇది వరకు పరిస్థితి వేరు హండ్రెడ్ డేస్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తే కనీసం మిగిలిన హండ్రెడ్ డేస్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ అయినా వాళ్ళ ఓన్గా పని వెతుకునే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో రోజు వాళ్ళకి మనీ రాకపోయినా కనీసం మిగిలిన రెండు వందల రెండు వందల యాభై రోజులైనా వాళ్ళు అన్నం తినే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు వంద రోజులే అని ఫిక్స్ అయిపోతే మాత్రం కష్టం అందుకని ఈ బడ్జెట్ పరిమితులను కూడా పక్కన పెట్టి ఈ వంద రోజుల వ్యవధిని కూడా సడలించి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితులన్నీ కుదు కుదుట పడేదాకా ఈ పథకాన్ని అవినీతి రహితం మెయిన్ పాయింట్ అవినీతి రహితంగా ప్రభుత్వాలు అమలుపరచాలి సో జాతి నిర్మాణ మహాకథువులో బడుగు జీవుల భాగస్వామ్యం మన రైతుల తర్వాత శ్రామిక శ్రామికులే
ఇప్పటి వరకు మనకున్నది ఏంటి షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ పర్మనెంట్ సర్వీస్ కమిషన్ కదా షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పర్మనెంట్ అంటే లైఫ్ టైం వాళ్ళు ఉంటారు రిటైర్ అయ్యేదాకా సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు రకరకాల దేశాలు ఉన్నాయి చూడండి రాబోయే దాంతో రోబోలు డ్రోన్లు కృత్రిమ మీద ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అంటే అప్డేట్ అవుతుంది సాంకేతికత మన యుద్ధాల్లో యుద్ధాల్లో సాంకేతిక అప్డేట్ అవుతుంది సాంకేతికత అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఒక సైనికుడి మీద పెట్టే వ్యయాన్ని తగ్గించి ఆ వచ్చిన ఆదాయం ఆదా చేసిన మనీతో మనం టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో అలా చాలా కంట్రీస్ ఇజ్రాయిల్ కానీ చైనా చాలా ఇండియా యుఎస్ఏ ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికే అలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యాయి సో అందుకని ఇండియాలో కూడా అలాంటిది ఒకటి పెట్టారనమాట సో ఈ దేశంలో కూడా పురుషులకి మూడేళ్ళు మహిళలకి ఇరవై ఒక్క నెలల పాటు సైనిక శిక్షణ తప్పనిసరి ఎక్కడ ఇజ్రాయెల్లో సో ఇజ్రాయెల్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీ చేశారు వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు మనకి పాఠ్యాంశాలు ఎలాగో అక్కడ అలాగనమాట ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ మంత్స్ ఏమో ఉమెన్కి త్రీ ఇయర్స్ ఏమో మెన్కి అంటే వాళ్ళు ఒక రకమైన దేశభక్తిని కూడా వాళ్ళలో పెంపొందిస్తారు దానివల్ల సో ఇజ్రాయెల్ నెంబర్ వన్ కదా సాఫ్ట్వేర్లో టెక్నాలజీలో సో టెక్నాలజీ ఎగుమతితో విదేశీకి మార్గద్రవ్య అర్జనకి వాళ్ళు తోడ్పడుతున్నారు ఎవరు ఈ ట్రైనింగ్ అయిన పీపుల్ అందరూ కూడా పర్టికులర్ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీలో సో ఇలా సైనిక శిక్ష పొందిన వారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వ్యాపార పారిశ్రామిక పాలన రంగాల్లో కూడా మేనేజర్స్గా రాణిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన క్రమశిక్షణ అనేది అలవాటైపోతుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి దానివల్ల ఈ మూడేళ్ల సర్వీస్ వల్ల సైన్యానికి పెన్షన్ భారం కూడా తగ్గుతుంది సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్ ఉండదు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి కొన్ని స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఒకే ర్యాంక్ ఒకే పెన్షన్ అది వేరు కానీ సో అది దీనికి వర్తించదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నది ఏంటంటే శాశ్వత ప్రాతిపదికన కానీ లేదా పద్నాలుగు ఏళ్ళ స్వల్పకాలికన సో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏమో పర్మనెంట్ కమిషన్ అంటున్నాము స్వల్పకాలిక దాన్ని ఏమో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటున్నాము సో ఇది కాకుండా కొత్తగా ఇప్పుడు ఇంకోటి పెట్టారు మూడేళ్ళది టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ దాని పేరు సో ఈ కొత్త పద్ధతిలో ప్రయోగాత్మకంగా ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రయోగాత్మకంగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు వంద మంది అధికారులతో వెయ్యి మంది జవాన్లను తీసుకోవాలని పెడుతున్నారు సో ఎందుకు ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు వచ్చింది మన ఇండియాకి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కార్గిల్ వార్ వార్ జరిగినప్పుడు మూడేళ్ల కన్నా తక్కువ అప్పటి వరకు సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళే సైన్ సైనికులు కానీ అధికారులు కానీ గొప్ప పోరాట పట్టిమని చూపించారట శక్తియుక్తుల్ని ప్రదర్శించారట కార్గిల్ వార్లో సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యారియర్ అందుకని త్రీ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళే ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు కాబట్టి సో మనం త్రీ ఇయర్స్ చొప్పున తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఇప్పుడు స్వల్పకాలిక సర్వీసుల్ని ఇజ్రాయెల్ వంటి దేశాలు కూడా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ సాధిస్తున్నాయి కదా సో ఈ టూ కాంబినేషన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ అనేది కొత్త ప్రతిపాదనకి నాంది పలికింది అనమాట సో ఈ మూడేళ్లలో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ పూర్తి చేసుకున్న యువత బయటకు వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ వాటిల్లో వాళ్ళకి ప్రాధాన్యం ఉండొచ్చు కదా ఆబ్వియస్లీ ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ అలాగే పాలన నిర్వహణ ఉద్యోగాలు భద్రత ఉద్యోగ నియమ నియామకాల్లో అభ్యర్థులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తామని సర్కార్ ఒకవేళ ప్ర ప్రకటించినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు ఇంతవరకు అయితే ప్రకటించలేదు చెప్పినా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఇలా ఉంటుంది కదా అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు సో ఈ టీఓడి సర్వీ మెన్ అని కూడా మేబీ ఇంకొక కాలం కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఏమో ఫ్యూచర్లో మనం చెప్పలేం సో ఇప్పటికే మహీంద్ర గ్రూప్ అనేది ప్రకటించింది ఏమని ఇలాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పి సో ఖచ్చితంగా కంపెనీస్ అనేవి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయి వాళ్ళకి సో ఇది పూర్తి చేసి టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ అలాగే పీజీ కోర్సులు చేసిన వాళ్ళకి చేయడంలో కూడా వాళ్ళకి మేబీ ఉండొచ్చు ప్రాధాన్యత సైన్యంలో ఉండగా వాళ్ళు అలవరుచుకున్న క్రమశిక్షణ కానీ సమస్య పరిష్కార శక్తి కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్యాపబిలిటీ కానీ ఈ కార్పొరేట్ రంగంలో మేనేజర్లుగా రాధించ రాణించడానికి వాళ్ళకి పునాది అవుతుంది అనమాట సో ఈ టీఓడి అభ్యర్థులకు సైన్యంలో ఉన్నంత కాలం కానీ ఆ తర్వాత కూడా బయటి రంగాల్లో లభించే జీతభత్యాలు పింఛన్స్ ఇతర సౌకర్యాలకి చాలా బెటర్గా ఉంటాయన్నమాట వేరే వాళ్ళతో పోలిస్తే అయితే ఇప్పుడు సైన్యానికి ఏంటి ప్రయోజనం అంటే ఈ జవాన్లు అధికార సైన్యంలో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు పోరాటంలో ఏమైనా ఆ త్రీ ఇయర్స్లో వార్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు గాయపడినా లేదా మరణించినా వాళ్ళకి మామూలు ఇప్పుడు పర్మనెంట్ సర్వీస్ కమిషన్లో వాళ్ళకి ఎలాగైతే కుటుంబ పింఛను గ్రాడ్యుయేటీ మాజీ సైనిక ఉద్యోగి హోదా ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళకు కూడా లభిస్తాయి ఈ మూడేళ్ల సర్వీస్కి ఈ సైనికులకి అధికారులు తీసుకోవడం వల్ల ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందుతుంది సైన్యం కూడా ఎలాగా అంటే
So, 17 years, then I have to pay 11.5 crores. See, less than 1 crore is less than 1 crore. Per head, 10 crores is less than 1 crore. So, that's what it is. But, every year, we have to pay 3 years services. We have to pay for this. We have to pay for this. We have to pay for this. Now, we have to pay for this. We have to pay for this. कुंता वंदी नहीं, अलग तीस कोण मल्ला, अंतम ऐरा वाला की प्रॉफिट आने दे उन्होंने नर्मटा गवर्नमेंट की, सो अंदलों नो साइने का क्रम शिक्षण आप और उद्योग वाले मरीन तो उत्पादित कंगा मारुस तुन्दे, सो वाले को करके मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी आने दे उस तुन्दे बैठी कोचिंग दरवाता प्रस्तुत तम कंपनीज़ ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेस पूर्ति जैसे ना 20 टू 23 इयर्स वाला नहीं इलान तो उद्योग आलोकी तीस कुंटना ही सो वीर कन्या को मोडेल दरवाता पूर्ति जैसे ये टीवोडी टूर ऑफ ड्यूटी आने थी थ्री इयर्स तक तो पूर्ति जैसे बाईट को जैसा का साइनियल लो उन्ना पुरु कठिन so, one team member has a responsibility to give a lot of 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 responsibility आत्म सेल्फ इध बागा पैर गुतने क्रमशिक्षण तो पंचे डम मल्ला मानसिक सारी रक्त उत्तरणी वाल अधिक मिंच कल कुतारू सी इप्पड़े ते मानसिक उत्तरणी अधिक मिंची वालो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुंद कल तारू अलांटी वाल की मान रोग निरोधक शक्ति कोड़ा एक को होतुन्दी चुरणी तीव्र मानसिक उत्पीड़ू आं Indonesia मेंटल फिटनेस कोड़ा अंते इम्पोर्टेंट हो ये पढ़ो फिजिकल का फिट कौन डाले फिट कौन डरा मंडे एंडी ओका पोस्टर लो इन तस्य पायना कोर्चुना काल तीम रेका कोणा उन्डाले चेतल तीम रेका कोणा उन्डाले दैट इस कॉलेज फिटनेस का नाटे बेसिक का सो मेंटल फिटनेस कोड़ा उन्डाले अंते ये देना ओका प्रॉब इक्कर चुड़ैल ने रोग निरोधक सिक्ता नहीं थी मैंने कहा इन दो के कोगा उन्हीं वेरे देश साल तो पॉलिस ने मंदे समलो उन्हें जनाब आके माना कुछ ना ये वायरस रिजल्ट्स नहीं भी चाला तक्कुआ अंडे इन तमंद के टैक्के इन्हें इन तमंद चले पोयरा नहीं वेरे अमेरिका लांटे देश साल तो पॉलिस तो चाला तक्क इन्दु का नियंत्रण है इक्कठ जोड़ने मानसिक दौर बल्ले हम तग्गी ना पुरो रोगन रोग का सिक्ति इन्दु को तग्गु तो नंटे रीजन कोड जप्पर मानसिक दौर अंटे मानकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेक अपोते ये एंटीबॉडीज और ये मानकी रोगन रोग का सिक्ति पैरगढ़ान की एंड अवसर में ये एंटीबॉडीज एंजाइम्स अंधकारी विविध व्याधियों लगाने में पढ़ते होंटर, अलगे ये वायरस राख मुन्ना अंतक मुन्दे इनके वायना उन्टे लाइक आस्थमा कानी अलांटी वायना उन्टे इनका तटकोड़न कष्ट होन मटा, अंदर एज एकोगा उन्ना कोड़ा तटकोड़न कष्ट, तो अंधकारी का तो मुसलमान नहीं चिन्ह पिलाल नहीं जाल जार तका � मान की भारत देश लो नोट अपने कोटला पाई का जाना बाउंड टे वेरे वाट पुलिस ते केस लगाने मरना लगाने तक कोई अंचा पाली सो कहनी कड़ करोना प्रभाव अंदर पहना उकला नहीं दो दाने कारण में इंडंटे है भारतीय जातीय विधा भारतीय जीवन विधान में कारण हम अंदर ला चप्पर जोड़ने एग्जाम्पल का उदय निद्रलेचन बैठने रागी चम्बरों नील तागड़म कौन तो मंदी मट्टी कुंडल लो नील वचेस को नील तागड़म हो कुंडल लो वाटर दावतां का तो मरम सो अलगे रात्र पूट अन्न लो पाल तोड़े सी नेक्स्ट डे मॉर्निंग चद्दन नम तेरे डम हो सो इलान्टी वन्ने कोड़ा चाला बेस्ट हैबिट्स अलमाटा गुड हैबि� अलगे मनमु रोज वंटल्लो निम्मकाया वेलुल्ली पसुपु अल्लम लवंगालु इलान्टे वन्य वाटम वल्ला कोड़ा मन की ये सेल रेसिस्टेंस पावर नेदी चाले एक कोण दुन्दे मन बाईट केल रागने चप्पुले बाईटे बिरचेस ना मु मन चप्पुले स्कून इंट्लो तीरगा मु फेस हैंड्स कार्लो अन्य कार्ल कड़क कुने लोपल कोच्चे वाल का दायित्व रखू सो अलांटी वन्नी अलागे एवरे ना पैदवार ले दराई ते मन मरिया द पूर्व कंगा नमस्कारम पैदा मन शेख हैंड्स नेवी मन भारतीय संस्कृति 
కళ్ళు నడకను కానీ సైకిల్ పైన కానీ త్రీ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తూ పొలాలకి సమీప గ్రామ ఎస్పెషల్లీ రూరల్ పీపుల్ ఎక్కువగా చేస్తారు ఈ పనులు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మట్టిలో ఎక్కువగా తిరుగుతారు వాళ్ళు మట్టి పిసుకుతూ ఉంటారు అలాగే గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు రకరకాల బ్యాక్టీరియాకి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు అలా అవడం వల్ల ఏమవుతున్న బ్యాక్టీరియా అన్నిటికీ యాంటీబాడీస్ని బాడీ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా యాంటీబాడీస్ని డెవలప్ చేసే మెకానిజం బాగా ఎక్కువైపోయి బాడీలో సెల్ఫ్ రెసిస్టెన్స్ మనకి బేసిక్గా సహజంగా ఉండే రోగ నిరోధశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల యాంటీబాడీస్ అనేవి సహజంగానే తయారవుతాయి బాడీలో సో ఇవన్నీ శరీర వ్యవస్థలో నిక్షిప్తం అవుతాయి అలాగే ఇలాంటి తరహా వైరస్లు దాడి చేసినప్పుడు ఇలాంటి యాంటీబాడీస్ అన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి మళ్ళీ అప్పుడు మనకి ఏం కాకుండా ఉంటుంది అలాగే మనం డైలీ శారీరక శ్రమ చేస్తాము సి ఏదో ఒక ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల కూడా మనకి రోద నిరోశక్తి పెరుగుతుంది అంత తేలిగ్గా అంటు వ్యాధులు మన దగ్గరికి రావు సో అందుకని ఈ సాంప్రదాయ జీవన శైలి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదంతా కూడా సాంప్రదాయ జీవన శైలి ఇదే మనల్ని రక్షిస్తూ వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడున్న మోడర్న్ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి సాంప్రదాయ జీవన శైలిని అలవాటు చేసుకోగలిగితే మనం కరోనాకి అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలాంటి కరోనాకి ఇప్పుడు ఔషధం కానీ మెడిసిన్ కానీ వ్యాక్సిన్ కానీ లేదు ఇంతవరకు సో ప్రివెన్షన్ లేదు క్యూర్ లేదు సో మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ప్రివెన్షన్ అంటే వ్యాక్సిన్ ద్వారా ప్రివెన్షన్ లేదు సో అందుకని మనం మనకున్న ఒకటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి రెసిస్టెన్స్ పవర్ని పెంచుకోవడం ఏమో ఏంటి ఎలాగా అంటే మనకి మోడర్న్ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి బెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ అనే దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకోవాలి సో మాస్కులు ధరించడం భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం శుభ్రత పాటించడం ఇలాంటి అలవాట్లని మనం జీవన గమనంలో భాగంగా మార్చేసుకోవాలి సో ఇది అన్ని రకాలుగా శ్రేయస్కరం వ్యక్తిగతంగా కానీ సమాజానికి కానీ దేశం కానీ మంచిదన్న సంగతి మరవకూడదు ఎందుకంటే కరోనా అనేది పూర్తిగా వ్యాపించే గుణం ఉన్న రోగం ఎపిడమిక్ సో అందుకని ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బీ ప్రొటెక్టివ్ హ్యావ్ ఎ న